அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டெய்லர் சீரீஸில் எரர் பவுண்ட் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நம்மக்கிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ரோமன் சுஜித் அப்படின்றவர் கேட்டிருந்தார் ஸோ இதை வந்து அவருக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தேர்ட் டிகிரி டெய்லர் பாலினாமியல் எடுத்திருக்கேன் இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்ற சீரீஸ் வச்சு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜென்ரலான டாபிக் ஸோ ஒன் ஃபேக்டோரியல் இந்த ஒன் அப்படியே எடுத்து எழுதிப்போம் இந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ ஒன் தான் ஸோ எக்ஸ் பை ஒன்னை வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப் இருக்கட்டும் இப்போ டூ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நமக்கு ஒன் இன்ட்டு டூ ஆன்சர் வந்து டூ தான் அதனால் பை டூ எழுதிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ வந்து நமக்கு சிக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு வரும் ஸோ சிக்ஸ் இது நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா எந்த டிட்டமைன் பண்ண போகிறோம் ஏரர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இ பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றதுக்கு நம்ம டிட்டமைன் பண்ண போகிறோம் எரரை எஸ்டிமேட்டும் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆர் என் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு கே டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் த ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் சி பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா எரர் பவுண்ட் ஃபார்முலா இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒவ்வொரு டேமாக வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சி எடுத்துக்கலாம் சி அப்படின்றதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு இன்டர்வல்ஸ் வரும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வல்ஸ் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்போ அந்த வேல்யூவை நம்ம சின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த இன்டர்வல்ஸுமே கிடையாது இப்போ நமக்கு இந்த இ பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் க்யூப் பை சிக்ஸ் இப்படி தான் நம்ம வந்து எடுத்துப்போம் அதனால் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் வர்றதுக்கு சான்சஸே இல்லை அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு சியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா என்னோட வேல்யூவை நம்ம வந்து த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எப்படி நம்ம என்னோட வேல்யூ த்ரீ எடுத்துக்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா த்ரீ வெரிக்கும் நம்ம டிகிரி எடுக்கிறோம் அதனால தான் நம்ம என்ன இது வந்து தேர்ட் டிகிரி பாலினாமியல் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்னோட வேல்யூவை த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இ பவர் எக்ஸை நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இ பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சி வந்து ஜீரோ என் வந்து த்ரீ எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஓகே இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம என் ப்ளஸ் ஒன்னுடைய டெரிவேட்டிவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என் ப்ளஸ் ஒன் டெரிவேட்டிவ் அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் டெரிவேட்டிவ்னா இங்கே என்னோட வேல்யூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னா அப்போ ஃபோர்த்து டெரிவேட்டிவ் எதோட ஃபோர்த்து டெரிவேட்டிவ்னா இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்றத இ பவர் எக்ஸுன்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதனுடைய ஃபோர்த்து டெரிவேட்டிவ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதனுடைய ஃபோர்த்து டெரிவேட்டிவ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எப்படி எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு இந்த இந்த சம் நம்ம போகிறதுக்கு முன்ன நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது எக்ஸாம்பிளில் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து காஸ் எக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இதில் நம்ம இதில் தேர்டு டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை காஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதியாச்சு இதை ஒரு தடவை டெரிவேட் பண்ணணும் இது ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் அப்போ என்னாகும் காஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஆகுங்களா இப்போ இதை மறுபடியும் பண்ணோம்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அப்போ இது என்னாகும் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வந்து சைன் எக்ஸோட வேல்யூ காஸ் எக்ஸ் அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற மைனஸு காஸ் எக்ஸ் ஆகுமா இப்போ இதை தேர்ட் டெரிவேட்டிவ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸோட வேல்யூ சைன் எக்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும்
டெரிவேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் தான் ஏன்னா இ பவர் எக்ஸை டெரிவேட்டிவ் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் நம்ம எத்தனை தடவை டெரிவேட்டிவ் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் ஸோ அதனால் இ பவர் எக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு பதிலாக நம்ம இ பவர் எக்ஸுன்னு போட போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூலாம் எடுத்து போடலாம் இப்போ ஆர் என் த்ரீ அப்படின்றது நம்ம வந்து ஆர் த்ரீ என்னுக்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் இ பவர் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா அதை தான் இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் இந்த கே கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் பை என்னோட வேல்யூ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சியோட வேல்யூ ஜீரோ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் ஆஃப் கே பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் இதை நம்ம எடுத்து எழுதிக்க போகிறோம் இப்போது இந்த வேல்யூ இருக்குது இல்லைங்களா இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ நம்ம எடுக்கணும் இந்த இ பவர் எக்ஸில் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கணும் அப்போது அந்த கே அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ தட் இஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ நம்ம எடுக்கிற மாதிரி வரும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஸோ அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இ பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை வந்து நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் ஏன்னா ஒன்னை டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு வரும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஃபோர் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் ஃபோர் பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஃபோர் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னா ரூட் ஃபோர் வரும் அப்போ ரூட் ஃபோர்லேருந்து நம்ம வெளியில் கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு டூன்னு வரும் அப்போ இ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டூன்னு வச்சுக்கணும் அப்போ இது இந்த டூவை நம்ம எதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் கேக்கு பதிலாக நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம டூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் அங்கே டூ அப்ளை பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே மாடுல ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துக்கோங்க லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நமக்கு எந்த வேல்யூ வந்து இந்த எரர் பவுண்டில் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லெஸ் தென் ஒன்னாக நமக்கு இருக்கணும் கண்டிஷன் இப்போ நம்ம இ பவர் எக்ஸ் கேக்கு பதிலாக டூ போட்டுட்டோம் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவை ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த டூ இந்த டூவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் வரும் டிவைடட் பை ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் இதை நம்ம ட டிவைட் பண்ணும்பொழுது அதாவது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் டூ ஜீரோன்னு வரும் இப்போ இந்த வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெய்லர்ஸ் தீரத்தில் எரர் பவுண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மெத்தடில் தான் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்